să încep. Vreau să încep despre, să vorbesc despre impactul acestei instalări noi de Google Analytics. Câteva puncte de pe agenda mea, avantaje, dezavantaje. Am să trec mai departe puțin la următorul slide. Două cuvinte despre mine. N-am să vă zic că fac online marketing din 1997, n-am să vă zic că fac e-commerce din 2001 și n-am să vă spun că folosesc Analytics-ul dinainte să se numească Analytics de prin anul 2005. Dar am să trec mai departe de slide-ul ăsta. Câțiva clienți de-ai noștri care ne-au acordat încrederea, facem treabă bună pe date, avem oameni certificați, lucrăm cu conturi complexe, cu structuri de date complexe. Așa că dacă vreți să vă ajutăm și pe voi să aveți date pe care să vă puteți baza atunci când veți vedea cum merg campaniile pe care colegii noștri le fac pentru voi, veți înțelege strategia de tot digital, vă putem ajuta să aflați exact acele pietre prețioase, acele gemstones din datele voastre, astfel încât să luați decizii bune și foarte bune. Avantajele folosirii GA, indiferent că este GA3 sau GA4, este, sunt, sunt, sunt foarte clare. Măsurăm conversiile, analizăm performanța campaniilor și așa mai departe. Trecem la următorul slide. Și ne-am adunat astăzi, în principal pentru că au fost două comunicări importante, una undeva în martie și una după aia în aprilie, nu da slide-ul încă, te rog, în care ni s-a spus așa, la data cu tare se va întâmpla că GA3 nu mai înregistrează niciun hit. Sigur că chestia asta că proprietățile nu vor înregistra un hit, poate pentru voi nu înseamnă, să zicem, înseamnă că traficul ajunge în zero. Deci traficul pe care voi vreți în Analytics, în la 1 iulie 2023, cade în zero. Punct. Comenzile la 1 iulie 2023 cad în zero. Comenzile din Analytics, sigur că voi veți avea comenzi, veți avea trafic pe site, dar în Analytics nu va mai exista acest lucru. Pur și simplu ele cad în zero. Următorul slide care zice despre comunicarea din, part, din aprilie mai aduce încă o dimensiune acestui lucru. Și anume, la 1 ianuarie 2024, plus minus câteva zile sau săptămâni, probabil, datele voastre istorice vor dispare din Google Analytics 3 sau din Universal Analytics. Acolo scrie printre rânduri dacă citiți chestia asta. Zice așa, după ce nu veți mai avea, avea trafic în GA3, nu veți mai putea accesa aceste date în interfața de Analytics sau prin API, prin programare, decât pentru o perioadă de aproximativ, pentru cel puțin șase luni. Dar vă zic eu că cel puțin șase luni se va transforma în fix alea șase luni. Deci la 1 ianuarie 2024 ne așteptăm ca datele voastre istorice din GA3 sau Universal să nu mai există deloc. Pur și simplu. Aici facem o ușoară erată. Conturile care acum au GA360 și sunt câteva în sală sau cel puțin văd eu unul, au un buton cu care pot să fac export de date pentru datele istorice. Ceilalți n-au acel buton. Deci... Conturile de Google Analytics 360 au un buton care li se permite să facă export în BigQuery sau în alt cloud cu datele istorice. Restul nu vor putea face lucrul ăsta. Mergem mai departe puțin. Și facem un exercițiu de imaginație pentru asta erau ochelarii pe care i-am adus cu noi la GPEC. Ne imaginăm că suntem în ziua de 1 iulie 2023 și deschidem laptopul, avem cafeaua lângă, da? Și acum o să vă rog să închideți ochii. Pentru un minut. Nici măcar un minut. Vreau frumos să închideți ochii puțin. Da? De ați deschis laptopul. În față aveți o chestie neagră și aveți în minte acea întrebare care vă frământă. Merge bine campania mea? Nu merge bine campania mea? Cum văd și eu rezultatele? Rezultatul este acest negru în fața ochilor. De fapt, dacă n-ați făcut migrarea la GA4, pot să deschideți ochii, bineînțeles. În acest scop am făcut această mică campanie cu ochelarii negri ca să vă fac să, înce să înțelegeți că trebuie să ne trezim, de fapt, nu să adormim. Dar asta e scopul acestei mici uh, prezentări ale mele și nu doar asta, intru și în alte chestii, imediat. Bun, uh, ok. Ăsta este timeline-ul. Uh, dacă îmi dai și bulinele cu timp, mersi mult de tot, mai avem 29 de zile până la Happy Day. Happy Day înseamnă ziua 
când la anul, pe 1 iulie 2023, vei avea date istorice timp de un an. Vei putea face analize ioi, year over year. Da? Deci va trebui să termin de a instala până la 1 iulie 2022, ca la 1 iulie 2023, g așa îi zice deja, nu am zis, AE de la ei, g când traficul se va duce în zero sau vânzările se va duce în zero. Și Oblivion Day este data de uh, 1 ianuarie 2024, când datele istorice vor dispare din conturile voastre, conturile vechi. Noi să lucrăm la un program, la o aplicație care va extrage datele istorice pentru clienții noștri, vom propune acest lucru. Uh, asta este un timeline, nu o să insist acum pe el, pentru că astăzi ne-am adunat să vorbim despre uh, Google Ads, uh, despre Facebook Ads și despre performance media în modul general, ca să vă explic două, trei elemente cum se integrează GA4 în această nouă viziune, însă sunt anumite zone, uh, va dura cel puțin șase luni de zile să vă familiarizați cu nou Google Analytics. Să nu zic mai mult de șase luni de zile. De asta e bine să-l aveți instalat mai repede ca să vă puteți obișnui cu ideea pentru că sunt discrepanțe între cifre și aceste discrepanțe trebuie analizate, înțelese și așa mai departe. Deci pașii ăștia de aici sunt foarte buni. Puteți să faceți poză cu el sau vă trimit după aia slide-urile. Ideea este că nu se face peste noapte. Această migrare care nu e migrare, e o tranziționare de fapt, e o implementare nouă, nu se face peste noapte și aveți nevoie de prădă de timp suficient de lungă să vă obișnuiți cu noile informații și cifre care sunt acolo. Mergem mai departe, te rog. Câteva dintre diferențele GA3 și GA4. GA3 este session-based, concept care nu mai există în GA4, care este event-based sau user-based. Da? Nu se înțelege foarte bine poate acum la ce ne ajută această deosebire, însă rezultatul acestui Alt model de date face ca migrarea, de fapt, să nu fie posibilă. Nu pot lua datele de aici să le pun în partea cealaltă. Este o foarte mare incompatibilitate între aceste două tipuri de modele de date. Sunt complet diferite, numai și din acest punct de vedere. Next slide, te rog. Un alt lucru diferit, de data asta bun, pozitiv pentru noi, în site-urile de tehnologie nouă, care sunt PVA-urile sau SPA-urile, Progressive Web App sau Single Page Applications, deseori avem probleme în zona de campanii, pentru că intră un om de în Google Ads, după aia peste 5 minute intră din Facebook Ads, peste încă 5 minute din organic și așa mai departe. În acel moment, Google Analytics 3, varianta 3, universal, rupe vizita, da? Și sunt 3 vizite care încep cu cele 3 campanii de care am vorbit. În GA4 acest lucru nu se mai întâmplă, se consolidează vizitele într-o singură vizită, pentru care, deci aici se va întâmpla o ușoară scădere a numărului de vizite, dar acest lucru mă ajută la site-urile care sunt pe tehnologiile noi, pe tehnologiile din această... Sunt site-uri care seamănă cu aplicație web, deși sunt site-uri și nu sunt aplicații web. Deci este mult mai bine pregătit acest GA4 pentru așa ceva uh, și ne îndreptăm către un viitor care este application-based cumva. Da? Next slide, te rog. Nu mai măsurăm bounce Ce bine. Eu oricum nu mă uitam la el. Bounce rate-ul era irrelevant. Poate la publishing să fie puțin relevant, dar foarte puțin relevant. Nu mai există. L-au eliminat, însă avem ceva care înlocuiește, anume engagement rate-ul. Mult mai util și pentru publisher, și pentru retailer, și așa mai departe. Deci, ieșim dintr-o zonă care până acum era, să zicem, artificială. E mult mai bine acum. Deci, GA4 este foarte bine ancorat în viitorul nostru și un GA5 viitor nu va veni foarte curând. Ci, din potrivă, eu zic că asta o să rămână mult timp de aici înainte. Next slide, te rog. Câteva avantaje. Am să insist pe unul de aici. Au zis colegii mei de data driven model, o să învățăm la un moment dat ce înseamnă acest model de atribuire al veniturilor, funcție de data driven, e o chestie de statistică, un pic în spate, care ajută să înțelegi care canal media e cel care convertește etc. Vine asta și în GA4, nu doar în Google Ads. Altfel, pot să vă povestesc puțin despre audiențele predictive, dacă dai pe următorul slide, te rog frumos. Acolo este un ecran pe care l-am și zoomuit, dacă dai încă o săgețică, te rog. 
Acele audiențe care au simbolul ăla mic în față de wizard sunt audiențe create prin inteligența artificială, prin machine learning, audiențe făcute. Asta este pe contul demo al lui Google Analytics, Google Merchandise. E un magazin online care ei vând tricouri și șepși cu Android și nu știu ce. Deci aceste audiențe sunt create de el pe baza acestor algoritmi de machine learning pe care le puteți folosi în Google Ads. Le extragem de aici și le trimitem în Google Ads la colegii să facă ce știu eu mai bine să facă, adică să vândă pentru noi. Next slide. Cam astea sunt pașii pe care eu vi recomand. Să facem proprietatea, să punem evenimentele importante, să punem e-commerce-ul peste el, să personalizăm anumite evenimente și după aia să facem un audit și să înțelegem. Acum, ele sunt cinci etape, par scurte, par mici, nu sunt mici, durează un timp destul de lung. E un proces care se întâmplă aici în spate. Dacă m-am ajuns cu următorul slide, te rog frumos. Putem să facem chestia asta în mai multe feluri. Putem să facem singurei această migrare de la GA3 la GA4. Putem să vă ajutăm noi. Practic, facem noi migrarea pentru voi. Acolo aveți un link de calendar. Eu o să vă trimit pe mail eventual acel link. Să programați o întâlnire cu mine, să vă asist, să vedem ce se întâmplă în spate acolo. Vom mai face sesiuni de training. Vom, aici, în acest spațiu pe care l-ați cunoscut, l-ați văzut și l-ați simțit acum, vom face sesiuni de training astfel încât să... O parte nu foarte plăcută de la GA4, mă rog, nu că ar fi ceva foarte plăcut, dar uh, ideea este că câteva rapoarte basic au rămas, trei rapoarte sunt pentru oamenii care nu sunt specialiști în analytics. Restul de rapoarte sunt incluse în acel se numește Explorer de rapoarte, unde dacă nu știi bine, nu știi pe ce coloane, cu ce dimensiuni să pui, începe să devină mai complicat pentru un om obișnuit, care, căruia îi se restrânge accesul din rapoartele alea, unde era obișnuit și știa și învățase, acum rămân doar trei, practic, rapoarte marșilate, ușor de înțeles, mult mai simple poate, dar rapoarte specializate, întreabă specialistul sau ceva de genul, sau lucrează în Data Studio. Acel Report Explorer este foarte similar cu Data Studio, de altfel, da? Uh, și sigur că urmează și thank you, dar mai erau încă două lucruri acolo și anume uh, putem să vă oferim consultanță personalizată uh, și acolo varianta a cincea ar mai fi puțin să vă dăm acele date istorice. Ce rugăminte am, am eu acolo să-mi dai click pe acel slide pentru specialiști de marketing, pentru că se leagă de ce au vorbit colegii mei. Sigur că aici avem o ușoară pixelizare și threshold pe o nuanță de negru, dar <laughs> este este unul dintre rapoartele făcute de noi la migrarea completă a unui cont din GA3 în GA4. Deci avem mai mulți clienți pe care i-am migrat la GA3 la GA4 și vă ziceam că sunt mici diferențe în cifre. N-am extras decât un raport în care să vedeți un pic care sunt diferențele pe canalele media? Pentru că aici vorbeam de multe channels, cum ar fi Google cpc ul care e acolo, avem o diferență de 6% între ce măsoară GA3 și ce măsoară GA4. Mai avem la organic, din păcate, o diferență de 32% în momentul ăsta la acest client. Sigur că lucrăm să mitigăm aceste mici discrepanțe și să încercăm să înțelegem. De a zic că această tranziție, care pare ușoară, ajunge și în această fază în care facem comparația între cele două sisteme de măsurare. Unele vor rămâne pe loc, altele poate încercăm să le mai aranjăm puțin. Atât vreau să vă zic. Acum poți să pui slide cu thank you, te rog frumos. Felicitări, Liviu. Mulțumesc mult. Uh, am o întrebare pentru ei. Te rog. Uh, câți dintre voi ați trecut pe GA4? Ați încercat. Ok. Vezi câtă piață potențială ai. <laughs> păi, uh, eu vă dau telefonul, vă dau linkul de tele, adică e ok. Da? Bun. Uh, Întrebări acum. Uh, da, nu. Dar vă rog, luați acea cutiuță cu fuleț. Pentru Liviu și am și un cadou pentru. <laughs> pentru Ochelarii de care vorbeam, da. Dar, okay. uh, trei întrebări, trei cadouri. Mai fac acum o să două. <laughs> Am rămas cu stoc, Prima întrebare da. pentru Liviu. Vai. Te rog. Dar nu pe Liviu, vreau să întreb de ce nu a 
făcut în migrarea către geamată. O întrebare bună, dar... Da, sunt provocări la nivelul tehnic, bănuiesc, nu? Adică acolo sunt provocările? Sau unde? Eu încercat să fac partea de migrare și... Care nu e migrare, atenție. E o implementare separată, da, ok. Aparent e de lumină migrare. Așa este, da. Uh -huh. ah, să ridice mâna în sală colegii mei de la departamentul de date. Vă rog frumos ca să faceți cunoștință cu ei pentru că veți lucra cu ei. Da? Uh, avem patru colegi la departamentul de date și până la finalul anului se vor dubla numărul colegilor. Deci vă așteptăm cu brațele deschise să facem împreună migrarea la GA4. Deci partea tehnică zici tu că un pic nu a fost foarte ușoară. Hmm. Okay, okay. Deci, pe urmă, trebuie să aibă atenție mult mai mare la implementarea inițială și convins că funcția de implementare inițială și... Uh, mai, mm -hmm. uh, mai am uh, o surpriză, uh, da, uh, <laughs> mai am o surpriză pentru voi, plăcută de altfel, atenție. Cei care au făcut implementarea de GA3 la litera manualului, îmi zice mie Mihai mereu când îi zic asta, mă, Liviu, le zici de chestia asta, dar 99% nu au ajuns acolo. Deci dacă aveți un, o chestie perfectă în GA3, Așa se face migrarea la GA4. Fix așa. Atât de ușor se face. Da, Mihai, te rog. În afară de cele 99% care nu le erau perfecte, nu? Ok, da. Dar da, deci se poate, dacă aveți o chestie făcută bine, mă rog. Bun. Vreau să ofer această pereche de ochelari. E una, cred că deja... Una? Păi, la colegul uh, care a pus... Da, 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 poftim. <laughs> okay. a, și uh, îndemnul este să nu dor bine. Este să te trezești dacă se... Bine, sigur că poți folosești la ce trebuie. Că nu... Da, te rog, uite. Dă uh, cu uh, Mai adum două perechi de ochelari, te rog, e o cutie acolo. Mulțumesc. Uh, te rog. Ok. La GPEC, a Așa. Crista. Da. Um, nu, nu prea am înțeles cum în GA4 vor fi altfel de um, indicatori, să spun, de KPI. Da. Uh, vor fi ușor dacă, dacă exporți din GA3 și nu există tuluri, am înțeles, încă făcute sau puse pe piață care să. Nici nu vor exista aceste tuluri, probabil. Deci, tot istoricul se pierde. Nu am zis asta. Vei avea un raport aici, un raport aici, te uiți la ele. Se poate dacă, dacă ai fost atât de... Aaaa, cu datele astea, domne. O întrebare foarte grea. Merită oricum aplauzele noastre pentru întrebarea asta grea. Date. Comparație. Acum... Trei ani de zile te-ai gândit că era bine să integrezi în GA3 BigQuery, care este o bază de date unde aș putea să vin și eu cu interogările din GA4 ca să pot să-ți asigur un raport consolidat? Nu. Bun. Deci, uneori când vrei date și vrei să faci tot felul de analize, ca să poți să judeci, mai, întrebarea ta e foarte bună de business, că așa este, dar datele stocate de tine încă de acum 2-3 ani de zile nu respectă calitatea pe care eu aș vrea să o am astăzi, acum, nu? Înțelegi ce zic? Faptul că nu pot avea acces la acele date de calitate, rezultă că nu pot să-ți dau ție ce vrei tu, de fapt. Pentru că n-am datele alea. În BigQuery aș fi putut face, la un moment dat, o, 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 sub, o analiză consolidată între cele două sisteme de măsurare, foarte puțini oameni din sală, să nu zic din România, s-ar putea să aibă să-mi dea ocazia să am această oportunitate, provocare, de a consolida rapoartele pe ambele sisteme. Da? Nu zic că nu se poate, dar o să fie o provocare oricum. Dar nu cred că voi avea poate unul, două conturi, poate, în România, pe chestia asta. Poate okay. e mag. Dacă poate e mag. Nu știu. Oameni au că... Vedem, vedem. Deci este o, există o posibilitate, dar este foarte scăzută ca probabilitatea să se întâmple. Ok? Mulțumim frumos. Merci. Cu drag. Felicitări oh. pentru... Mai are ochelari. cineva o întrebare? Mai avem o pereche de ochelari și o întrebare, Una mai Liviu. mai simplă, poate, eu știu. 
piața, nu neapărat poate să fie și mai complicată, veți avea mai multe tranzacții în GA4. Am observat că tranzacțiile se colectează mult mai bine în GA4 decât în GA3. Știți că avem probleme cu procentul de comenzi lipsă care sunt în GA3, care se va reduce în mod automat în GA4. E scriptul mult mai bine făcut, JavaScript-ul acela din spate și e mult mai ușor. Deci colectează mai multe tranzacții decât cel de GA3. By default, din construcție, aș zice chestia asta. Deci sunt și vești bune oricum, vă rog eu un... Da? Ai văzut că scrie acolo? Este și la click, dar poate fi și data-driven. Ha, o discuție întreagă cu data-driven. Ăsta, toată lumea știe ce ar putea fi acest data-driven. Sta, ați uitat, v-ați uitat măcar... În Google Ads, de când avem? Avem un pic de ceva vreme. Așa este Google Data Driven da, ăsta? Mai bine de un an. Da. Câțiva ani buni. Ok. Și ați făcut, au cerut clienții analize Data Driven? Nu. No. Okay. Le-am propus tuturor oricum. Ideea este că, pe, e vorba de, uneori, analizele astea, de obicei la multi-channel sau neapărat, dar acolo apare interesul când un client face promovare multi-channel, cum ați zis și voi, și pe Facebook Ads, și pe TV, și pe... Atunci face sens acest data-driven model mult mai mult decât când fac doar Google Ads și atât. Și nu mă mai... Citiți cartea a doua lui Avina Școșic, în capitolul 10 și 11, vorbește despre experimente de marketing. O să vă ajute să înțelegeți ce înseamnă acest, acest model de atribuire a conversiilor Trebuie făcute lecții speciale pentru chestia asta cu data-driven. Facem data viitoare. Da. Okay. Mulțumim frumos. Dacă nu mai sunt întrebări, eu fel lui Andrei, care a avut prima întrebare, ce să fericită de colegi. Like. Uh, un moment de aplauze.